4 vëllezërit. Një herë një kohë në një fshat të vogël jeton të një peshkatar me 4 djemë të ti. Djemë të quëshin Robi, Koli, Alex dhe Heri. Peshkatar ishte shumë i varfër. Shitja e peshkut ishte i vetmi burim fitimi për të. Dhe i fiton të ajsë sa për të mbajtur familjen me bukë. A i nuk ishte as një pasuri për tja u dhëndjemve. Një dit, a i thiri djemët dhe u tha. Fëmijt e mi, Digjoni, unë nuk kam as gjabur të dhënë. Jo ta një uritët dhe duhet të dilin e përbot. Të shini që unë të bëni dhe të pravoni fatin. Por, babi, ne nuk kemi as një profesion. Qëfar do të mund të bëjmë lakë shtëpis? Pikërishta të gjëtu e Digjeni. Ju duhet të ikni dhe të kuptoni se qëfar pune jeni të zotë që të bëni. Por, baba, ne nuk jemi larguar as një herë të vetëm. Birim, as gjës ka për të gjetur. Unë nuk dua që ju të jetoni si të qëtova unë. Dhe shkatari me zje sëgurun jetesën, shkoni dhe mësoni një profesion tjetër. Në regull, baba, nëse ju doni këtë, ne sigurisht që do të shkojmë. Po, baba, ne do të shkojmë. Katër vëlezrit undan me babajn dhe ikën. Pas i ecën një farkohe, para tyre u shfaqen katër rrugë që shkoni në drejtime të ndryshme. Robi u tha vëlezrëve. Unë themë që se cili nga ne të zjedh një nga këto katër rrugët dhe të takojemi këtu pas katër vitesh. Si të thua shti, vëla i madhë. Si të thua shti, vëla i madhë. Katër vëlezrit shkuan se cili në rrugën e vetë. Robi gjatë rrugës takoj një burë. Mik, kjo është një rrugë pa kryë, ku je duke shkuar? Unë doa të mësoj një zanat, gjdo loj zanat i qoftë që të mësiguroj jetesën. A të herë e jam e mua, unë do të bëjt ju hajduti më të mirë në botë. Jo, jo, unë doa të fitoj me ndërshmëri, jo me vjedhje. Unë dua të jetoj i lirë dhe jo i mbyllër ndë një burg. Të jorë, Mik, kush po të thotë jetë të shkosh në burg? Mësoj e profesionin e hajdutit dhe mund të apërdorë është e përmirë. Robi pranoj. A i mendoj se nuk ka asë që të keqe të mësosh një zana dhe a i ndo që ja të burin. A je bërja të ashtë të aftë për të vjedhur, sa qëfar do që të donë të robi, e vithë të letësisht pa e marrë vesh njeri. Ndërsa ecëte, Koli arriti në një vënd ku kalon të një lumë dhe ndodhej vetëm një shtëpi dhe asë një ndërtes sjetër e të rotull. Pran lumit, a i pa një njeri, i cili mban të në dorë një paisje të qudiqme me dy gjama. Koli nuk po e kupton të se qëfar ishte, dhe nga kureshtja ju afrua burit. Hej, Mik, qëfar po bën? Me këtë paisje mund të shosh qëra që ndodhen vërtet largë. Kjo paisje është e njorë me emrin dylbi. Dhe kjo më duket me të vërtet shumë interesante. Do të më mësoni dhe mua se si përdoren? Nëse të shiron të mësosh, me kënajsi do të ndimoj. Koli vazhdoj të jeton të me atë njeri. Buri e mësoj atë të përdor të dylbit. Brënda pak muajsh, Koli u bë ekspert i dylbive. Ti ke mësuar mirë, pra ndaj nëse të shëron të largojsh, je i lirë të shkosh. Po, ta shmë ka kaluar një vit, ta një më duhet të largohem. Në regull, meri dhe këto dylbime vete pra. Me toke për të parë që të gjë, qoftë në tokë, qoftë në qielë. Ndërko, vëla i tretë, Aleksi, takoj një gjahtarë. A i shëndroj me gjahtarë në shtëpin e ti dhe mësoj prej ti gjuetin. Aleks, ti ke shumë ti që mëson gjuetin këtu në fushë. So ti ke për të servitor në gjungëll, të shojnë pak sa jaftë i të qëllosh qëra që në vizin. Në regullë. Ata të dy arritë në pyllë, ku gjatari i tregoj Aleksit se si të vinte në shënjesër një drej që vraponte. Shigjeta e qëlloj drerin dhe e vrau. Aleks, e jë këtu, ta një merdi qka në shenjë. 
Aleksi mori shi gjetën dhe vuri në shënjesër një zogë që fluturonte, por nuk e qëlloj dot. Aleks, ke nevoj të stërvitesh më shumë, që sot e tutje do të vim qdo dit në gjungël që ti të stërvitesh. Si të thoni ju? Qdo dit gjatari e qonte Aleksi në pyll për të stërvitur. Aleksi mësoj të gjuante dhe nuk i shpëtonte më asgjë. Më në fund, Aleksi u bë një ekspert në artin e gjuetis. Të lumët, Aleks! Keshë njësër të mirë! Ta shmë ke mësuar të shto që lidhur mbi gjuetin! Falemin derit, vëla, ti u ke ndimuar vërtet shumë. Dhe të falteje, unë arita të mësoj këtë zarat. Ta një dëshiroj të këthem në shtëpi që të ndimoj babajnë timë. Pa të ljetër, mund të ikësh dhe mund të marrësh dhe harku dhe disa që gjeta me vete, mund të të duen. Vëlaj më i vogël, heri, arriti në një fshat ku takoj një roba qepës. Vëlaj, kusë e ti, dhe kvarë po kërkon këto. Unë që em heri, dhe kam ardhur këtu të mësoj një profesion. E pa mirë. Më zuaj nëse ke dëshirë që të bëjsh roba qepës, sepse unë mund të të mësoj. Sigurisht, pse jo, unë dua shumë të mësoj. Heri që ndrojnë në shtëpin e roba qepësit. Me gjithë zemër, roba qepësi i mësoj herit të qepë të roba. A i mësoj herit edhe gjërat më të hola të profesionit. Si shkojt për eri, si mbahen robat për të qepur, dhe gjdo gjë tjetër që lidhet me këtë profesion. A i mësoj herit, gjithë shka. Me kalimin e kosë, heri mësoj të qepë të shumë mirë. Roba qepësi ishte shumë i kënaqur, edhe me punën e herit, edhe me sinceritetin e ti. Kur heri u largua, i dha me vete pe dhe gjilëpër. Jam vërte shumë i kënaqur me punën të ndë. Meri këta gjilë përra dhe këta penjë. Mbaje perin të bëtë dhe gjilë përën të forë si qelik. Dhe të nkështu do të ndimoj. Ke për të qepër që të gja? Dhe asë kush nuk ka për të galuar vëndin që ti ke qepur? Farë të loj gjë e qofta jo? Katër vëlezrit u këthyje në vëndin ku e kishin lënë për të takuar pas katër vjetësh. Që atje u këthyje në shtëpi së bashku. Kur arritë në shtëpi, ata takuan babajnë dhe i treguan se cili zanatin që kishtë e mësuar. Një dit, ata të gjithë ishin ullur me babaj në një pen pranë shtëpis, kur babaj ju tha. Sot, unë dua të sho se sa të aftë jeni në profesionet që keni mësuar. Në majtë të pemës është një folezojsh, më thoni, sa vez ka në të. Pes, baba! E po mirë, Rob, ta një ti duhet më sjelë është mua ato vezë, që zogu është ullur për të ngrohur, por pa e kuptuar zogu këtë që. Robi unë qitë në pem dhe pa e par zogu ja vodhe ati vezët. A i ishte aq ekspert në këtë që sa zogu i gjorë asë që e kuptoj se si ju shdukën vezët e ti. Wow, e habiqme. Peshkatari i vuri 4 vezët në 4 qoshet e tavolinës dhe i tha djalit të ti Aleksit. Ti duhet i qashtë të katra vezët vetë të me një shigjet, por duhet të bësh kujdes që mos të lëndosh sojqt. Aleksin zori shigjetën dhe me një të qëluar i ndau të katër vezët më dysh. Peshkatari ishte i lumëtur kur e pa dhe pasaj i tha djalit tjetër heri. Tani, ti qepi vezët e qara në mënyrë që zogu t'i ngro për sëri ato dhe të vejti të qelin. Heri në zori gjilëpërën dhe i qepi vezët. Pasta e robi i vendosi ato për sëri në fole. Zogu asë që e mori veshë se qëfar ndodhi. Shumë mirë, fëmite mi. Në këto katër vite, i ju të gjithë keni mësuar nga një profesion. Unë nuk kam asë një dorat për t'u bërë, por jam i bindur që jeta do t'u ashtë fërblej mundin që keni derdhur. Pas pak ditësh, në të gjithë mbretërin, u përhap lajmi i keqë, se një dragua kishtë rëmbyër princeshën e bukur. Mbreti sa se kush do që do të agjente princeshën, do të martohej me një herë me të. Bitemi, tani ju keni mundësin të tregoni talentin të uaj. Shkoj!
Kroni dhe shpëtoni princeshen nga Dragoi. Të katër vëlezrit u përgatitën dhe u nisën të shpëtojnë princeshen. Koli, pasi pa me dulbit e ti, ju tha vëlezrve. Unë arritë shose ku është princesha. Dragoi e ka fshirat të një ishull në mes të detit. A i është ullur atje dhe e ruan atë. Pas taj, ata shkuan të këmbreti dhe i kërkuan një varkë që të shkoni në ishull. Mbreti u dha një anije dhe ata të katër shkuan në ishull. Koli pa përsëri me dylbi dhe tha. Drago ishtë duke fjetur të shmë, por kokën e kam bështetur të këpreheri princeshës. Në këtë rast, u nuk mund të marrë shikester, sepse si qeta mund të vrasë princeshën. Të gjoni, unë dhe të rëmbej princeshën nga Dragoi. Ju mba e një një nga ti. Robi ja mori princeshën Dragoi, por kur ata po këtheshin në anje, Dragoi u zgjua dhe duke të vetruar në vita, po indiqte. A ishte gati për t'i sulmuar, por Aleksi e vrau me shikesh. Kur Dragoi ra në uj, nga përplasja e ti, Deti u trazua dhe ania u bë co për co. Ata që ndroni në si përfaqe duko umbajtur në co pate dërasës. Atere herin zori gjilpërën dhe perin dhe filloj të qepë të dërasat me njëra tjetërën. Dhe më në fund, të gjithë e patën mundësin të që ndroni në bi dërasa. Kështu, ata e solën princeshën shëndoshe mirë në breg. U shkuan të këmbreti, a ju tha. Ta një jo të katër duhet a vendos një vetë, se cili do tjeta i që do të martohet me princeshën. Pasi dëgjuan këto fjalë, të katër vëlezrit filuan të grindeshin me styre. Po të mokë se kishe gjetur unë princeshën, që farë do të kishe të bërë ju të tre? Pra ndaj, unë do të martohet me princeshën. Nëse unë nuk do të kishe marë princeshën të ragojt, që farë do të kishe të bërë ju të tre? Unë do të martohet me princeshën. Po mos të vrisja unë, dragojit, ju të tre, nuk do të kishtë të sjelë do të princeshën në shtëpi. Si mundet, pra, që njëri nga ju të martohet me të, i jam unë a i që duhet të martohem. Po të mos të kishtë që për unë a njën, ju të gjithë do të ishtë të mbytur. Pra ndaj, unë duhet të martohem me princeshën. Kur i pa katër vëlezri tuke u grindur, mbreti vendosi që as njëri prej tyre të mos e merë të princeshën, sepse as njëri prej tyre nuk do të ishte i lumëtur. Mbreti u dha gjysmën e mbretëris katër vëlezërve si shpërblim, dhe vëlezrit morën shdo gjë që deshën. Kështu, peshkatari shpëtojnë nga varfëria dhe të gjithë jetuan të lumëtur. Dhe fundë.